ذکر چیو گیا نو اوڑنی رنو گونڈ ففادت عیناہو اپول ادیہ تین رئیرو کنگلوں نرن یوڑگنو اللہ وینے وٹکی رنو گونڈ ورکن صدر بطل ایرو کنگلوں نرن یوڑگن کنگ نیر ورن آلگل اونڈنگل اور باگیوان ماران اور کہ اللہ وینے برتیگم سجما کیا تانلی نبر ارہران ഒരു തണലുമില്ലാത്ത ദിവസം മഷറിൽ അവർക്ക് റബുൽ ആലമീൻ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ഹദീത്തിലൂടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പദവിക്ക് അർഹനായി തീരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആരായിരുന്നാലും ഏത് വ്യക്തിയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനയാളെ യോഗ്യനാക്കുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അയാൾ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്നയാളാണ് ഖാനമിന ജാക്കിരീൻ അള്ളാഹുവിനെ അയാൾ ഓർക്കുന്നു ജിക്രുകളിൽ അയാൾ ഇടപെടാതെ പടച്ചറബിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പടച്ചറബിനെ ഓർക്കുന്നയാളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒറ്റക്കിരിക്കും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അല്പനേരം തന്റെ റബ്ബുമായുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകമായി തന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നയാളാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് അത് കാരണം തന്നെ അയാളുടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു കരയാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അത് തന്നെ ഒറ്റക്കിരുന്നു കൊണ്ടാവുകയും അത് തന്നെ കണ്ണുനീര് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യപൂർവമായ ഒരു സൗഭാഗ്യത്താണ് അദ്ദേഹം വിധേയനാകുന്നത് അദ്ദേഹം അവകാശിയാകുന്നത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ സംഗതിയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം ذكرن كثيرا دارالا مورکنن نا پیردیو نو برنی اللہ دارالا من انگل اللہ نو ورکن کمی ورد ترد کرو ورد ترد پرتیگی چو سبیحوہ ننگل اونے وائتی کنڈی رکنم اونے پریشت پڑتی کنڈی رکنم بکرتن واسیلا پربادت تلوم بردوشت تلوم اپر یاویل یوم ویگن نیروم پرتیگ ما یونے وائتن ندن پورمی ധാരാളം ധാരാളം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവന് നിങ്ങൾ ധാരാളമായി സ്മരിക്കണേ എന്ന് അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് നിന്നുകൊണ്ടോ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ കിടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് നിലക്കായിരുന്നാലും നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നുകൊണ്ടുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൂ അതേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹുത്തുബയിൽ ശ്രവിച്ചില്ലേ ബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമത രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ ഓതാറുള്ള സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വന്നായത്തിൽ ആകാശഭൂമികളെ കുറിച്ച് രാപ്പകലികളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന മഹാന്മാര് അവരെ അല്ലതീനയത് കുറൂനല്ലാഹിയാമം അവര് നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നുകൊണ്ടുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സദാ ഓർക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടുത്തെ കുറിച്ച് സഹാബിമാര് പറയുന്നു ഐഷർ അലി അള്ളാഹു എന്ന അടക്കമുള്ള അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരും പറയുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ധിക്കറുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തുണ്ട് അതേ നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നേരത്ത് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നേരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വസ്ത്രം മാറുന്ന നേരത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന നേരത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പുറപ്പെടുമ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്റെ ഇണയോട് കൂടി പങ്കിടുന്ന സന്ദർഭം വരെ ذكرullah kondu alangridam aayirikkanam ningalude jeevitham ennu nabi sallallahu alaihi wasallam paranjadaan adu nammude veedugalil undaaganam ennum veedugalil zikrugal illatha veedugal aayikkanjal 
അത് ശവത്തിന് തുല്യമാണ് മഖബറകൾക്ക് തുല്യമാണ് മസലുൽ ബൈത്തില്ലതി യുദ്ധക്കറുല്ലാഹു ഫീഹി വൽ ബൈത്തില്ലതി ലാ യുദ്ധക്കറുല്ലാഹു ഫീഹി മസലുൽ ഹയ്യ വൽ മയ്യിത്തി അല്ലാഹുവിനെ ശരിക്കും ഓർക്കുന്ന വീടുകൾ പടച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ അങ്ങനെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മയും ചിന്തയുമില്ലാതെ ഇബിലീസിന്റെ വിളയാട്ടം നടക്കുന്ന വീടുകളുടെയും ഉപമാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ദിക്കുള്ള വീടുകൾ മയ്യത്തായ ശവത്തിന് തുല്യമാണ് അതില്ലാത്ത വീടുകൾ ഇനിയും ധാരാളം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഖുർആാനദാ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ പാപമോചനവും വമ്പിച്ച പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി ഓർക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി ഓർക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ഇത് ലിംഗഭേദമില്ലാത്തത്ര ബാധകമാണ് അത് അള്ളാഹനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മനസ്സിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പല നിലക്കുണ്ടാകാം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതിയ കൂരുവി തിരാവത്തിൽ ഖുർആാനി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ വരും അതിലെ ആയത്തുകൾ ഓതുകയാണ് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അതേ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വിത്തസ്ബീഹി വത്തഹമീദി ഔ ബിദ്ദു ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന നേരത്ത് അലഹമുല്ല പറയുന്ന നേരത്ത് ബാഹുവിനോട് ഇരക്കുന്ന നേരത്ത് അവനവന്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവനോടതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരിച്ചു മടങ്ങുന്ന നേരത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഗുണം പറയുകയാണ് അവര് ഒരു പാപം അവരിൽ വന്നുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ അവനോട് തന്നെ അക്രമം കാണിക്കല ആ നിലക്കൊരു അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായ അൽദക്കറുള്ള അവരല്ലാനെ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ ദക്കറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഫസിരിങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാ നിന്നോട് ഞാൻ എതിരി ചെയ്തല്ലോ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എതിരി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ നിന്നോട് ഞാൻ എതിരി ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ അവൻ ഓർമ്മ വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഭയത്തോടു കൂടെ മിന്നി പറയുന്നു പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ പോയി നിൽക്കണമല്ലോ അവിടെ ഇതെല്ലാം പരസ്യമാക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന ആ വിചാരണയെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഏതോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നവര് പൊറുക്കലിനെ റബ്ബിനോട് തേടുകയാണ് പാപം പൊറുക്കാൻ അല്ലയല്ലാതെ ആരാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടവർ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് തേടുന്നത് അറിയുന്നവരായിരിക്കെ ചെയ്ത തെറ്റില്ലവർ നിലനിൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവര് അള്ളാഹുവിന് ധാരാളമായി ഓർക്കുകയാണ് ആ ഓർമ്മ വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ചിന്തകളിൽ കടന്നവരും അങ്ങനെ ചിന്തകളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ കരയുന്നു കരയാൻ അവന് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് കരയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല നിലക്കുണ്ടാകും മനുഷ്യൻ പരസ്യമായി മനുഷ്യന് കരച്ചിൽ വരും സ്വകാര്യമായും കരച്ചിൽ വരും ഒരാൾ പരസ്യമായി കരയുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് മുഴുവൻ കാപ്പട്യമാണെന്നൊന്നും വിലയിരുത്തേണ്ടതില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരയൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വരാം പരസ്യമായും കരഞ്ഞേക്കാം രഹസ്യമായും കരഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അത് ഈമാനോട് കൂടെയാണോ സത്യസന്ധമാണോ രിയാ ഇല്ലാതെയാണോ ഒരാളെയും കാണിക്കാനല്ലാതെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് അത് സ്വകാര്യമാവട്ടെ പരസ്യമാവട്ടെ ബാഹുവിന്റെ അടുക്കല്ല കണ്ണുനീരിന് വലിയ വിലയുണ്ട് അതേ അവസരത്തിലതാ അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് ആക്കലാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് 
അതിനാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളത് അതിനാണ് ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഒറ്റക്കിരുന്ന് പടച്ച റൊബിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ അവന്റെ ഇരു കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരതായി കണ്ണുനീരിടെയും കരയലിനെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിലക്കുള്ള കണ്ണുനീരുകളും കരയലുകളും ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കരച്ചിലാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ബുക്കാവുൽ ഹൗഫിവൽ ഹഷിയ പേടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ കരയും ഇതിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർത്ത് പേടിച്ചു ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് അത് ബുക്കാവുൽ റഹ്മത്ത് ഇവരിക്കാ പേടിച്ചിട്ടല്ല ആ കരയൽ എന്താണ് തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കരുണയുടെ കരച്ചിലാണ് മനസ്സിന്റെ ലോലതയുടെ ലക്ഷണമാണ് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതാ തന്റെ കുഞ്ഞു മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞല്ലോ കരുണയുടെ കണ്ണുനീരാണത് ബുക്കാവുൽ മഹബത്തി വൗക്കി ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് കരയും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കാവുൽ ഫറഹി വസുറൂർ സന്തോഷം വരുമ്പോ മനുഷ്യൻ കരയാറുണ്ട് ആനന്ദാശ്രു സന്തോഷ കണ്ണീരെന്നാണ് അതിനൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കരച്ചിലുണ്ട് ബുക്കാവുൽ ജസൈമിൻ ബുറൂദിൽ അലമി വാദിമിഹ്റ്റിമാലി വല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷമകേട് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കരയും ഇതുപോലെ രോഗം ബാധിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ അവിടവിടെയായി വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അവന് സഹിക്കാനാകുന്നില്ല വേദന സഹിക്കാര ക്ഷമകേട് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കരയാറുണ്ട് ബുക്കാവുൽ ഹുസിനി ദുഃഖവും സങ്കടവും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കരയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കാവുൽ കാപട്യത്തിന്റെ കള്ളക്കണ്ണീരും മനുഷ്യന് വരാറുണ്ട് അതേ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദാഹരണം പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സഹോദരന്മാര് മഹാനായി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിനെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ടിട്ട് അതേ തങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാപ്പയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന രംഗത്തെ കുറച്ച് കുറാൻ പറയുന്നത് അതാ സന്ധ്യാനേരത്തവർ വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് മക്കളൊക്കെ കൂടി കയറി വരുന്നു യബുക്കൂന കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂസുഫിനെ ചെന്നായ പിടിച്ചല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലതാ കാപ്പറ്റം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പുറമേക്ക് കണ്ണുനീര് ഒഴിക്കുന്ന കള്ളക്കണ്ണീരും നിഫാക്കിന്റെ കണ്ണുനീരുമുണ്ട് വേറെ ചില കണ്ണുനീരുമുണ്ടൊരു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കാവുൽ മുസ്താറ് വാടകക്കെടുക്കുന്നവന്റെ കണ്ണുനീര് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മരിച്ച വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ അനൗൺസിപ്പിക്കും ജാഹിലിയ കാലത്ത് എന്നിട്ട് അയാൾ ഭയങ്കര സങ്കടം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയും ഓരോ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇന്നാള് മരിച്ചു ഇന്നാള് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഒരു ദുഃഖമൊന്നുമില്ല അയാള് വാടക കരയലുകാരനാണ് ആ രൂപത്തിൽ വാടകക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കാവുൽ മുവാഫക മുവാഫക്കത്തിന്റെ കരച്ചിൽ അതെന്താണ് ആ കരച്ചിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അഞ്ഞറുന്നാസ ഒരാളതാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ കരയുന്നത് കാണുന്നു ലിയംറിൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് അവരിങ്ങനെ കരയുന്നു ഇയാളും അവരുടെ കൂടെ കൂടി കരയുന്നു ഒരായതിരി ഈ ചെന്ന മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അയ്യൂന എന്തിനാ അവര് കരയുന്നത് എന്തിനാ അവര് കരയുന്നതെന്നും അറിയാതെ എല്ലാരും കരയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ മാനസികാവസ്ഥ കൊണ്ടൊരു കൂട്ടക്കരച്ചൽ വരും ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരുകളും കരയലുകളും ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്ന പുണ്യകരമായ കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ണുനീര് പുണ്യമുള്ള കണ്ണുനീരാണ് അതല്ലേ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഇമാനിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്നമൽ മൊഹ്മിനൂനല്ലോഹുലോപുഹും സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതാ ദുഃഖിറല്ലാനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ അത് അവർക്ക് സ്വന്തം ഓർമ്മ വന്നാലും ശരി മറ്റൊരാൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കിലും ശരി പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വജിലത്ത് കൊലോപവും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പേടിച്ചു പറക്കുന്നു ആ പേടിയാണ് ആ പേടി നിമിത്തമായിട്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നിടത്ത് നോക്കൂ അലൈഹിം മേൽ പറയപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളെ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ മഹാന്മാരാണ് 
നബിമാര് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നബിമാരെ കുറിച്ച് ആദം സന്തതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നുഹ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ കപ്പലിൽ കയറപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്തതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്തിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആടുകളെയും വടച്ചറപ്പ് പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആടുകളെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല അവരുടെ ഗുണമായി കൊണ്ട് പറയുന്നു പരമകാനുണികന്റെ വചനങ്ങൾ അവരിൽ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ കരയുന്നവരായ നിലക്ക് സുജൂതിൽ വീഴുന്നു അപ്പൊ കരയുള്ള കരയല്ല എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മഹാന്മാർക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഖുർആാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിടത്തും അല്ല പറയുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാതെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറേശ കുറേശയായി റബ്ബർ ഇറക്കി തന്നത് എന്തിനാണ് നീ ജനങ്ങൾക്ക് സാവകാശത്തോടെ അത് ഓതിക്കൊടുക്കാനാണ് അതെ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയൂ ആയത്തുകൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ മുമ്പും എപ്പോഴും മഹാന്മാരുടെ പതിവെന്താണ് അവര് സുജൂതിൽ വീഴുന്നു റബ്ബിനെ വാഴ്ത്തുന്നു അവര് ധാരാളമായി കരയുന്നു അവരുടെ ഭയഭക്തി അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പടച്ചറബ് അവർക്ക് ഭയഭക്തി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ ഭയഭക്തി അതിലൂടെ വർദ്ധിക്കും എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറയാണ് എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കരയലിന്റെ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ദുന്യാവിൽ പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടി കരയാറുണ്ട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ നമ്മളോട് ആരും പറയണ്ട അത് പ്രകൃതിയ നമുക്കുണ്ടാകും സങ്കടം വരുമ്പോ നമ്മൾ കരയും നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വിവരം കിട്ടി കരയും രോഗികളെ കാണുമ്പോ കരയും ഒരു അപകട രംഗം കണ്ടു കരയും ഒരു രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു വലിയ ദുരന്തം കണ്ടു ഏത് കല്ല പോലത്തെ മനുഷ്യനും യും അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്തങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരയുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പുണ്യകരമാകുന്ന കണ്ണുനീര് അത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല റജുലുന്നൊരാള് ബക്കാമിൻ ഹസിയത്തില്ല അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ പോവില്ല അതേ മൃഗത്തിന്റെ അകിട്ടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാലിയ അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് വരെ അത് സംഭവിക്കുന്നതാണോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു ആട്ടിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറന്നെടുത്ത ഒരു പാല് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇനി അങ്ങോട്ട് അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റുമോ മടങ്ങില്ലല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് റബ്ബുല്ലാലബീൻ ഉപമിച്ചത് അള്ളാന ഓർത്ത് പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരൽപ്പം പൊടി ശരീരത്തിൽ പൊരണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ പൊരണ്ട പൊടിയും ജഹന്നമിന്റെ പുകയും തമ്മിൽ യോജിക്കൂല ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാം തിർമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഹസിയത്തില്ല ഹസിയത്തുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ആ ഭയത്താൽ കരയുകയാണ് ഇനിയും നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് കണ്ണുകൾ നരകത്തിയ കണ്ണുകളെ സ്പർശിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ണിനെ മാത്രം സ്പർശിക്കൂല എന്നല്ല അവിടെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആലങ്കാരിക അറബി ഭാഷയിലെ ശൈലിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാര ശൈലി അറബി ഭാഷയിലുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ആ കണ്ണ് നരകത്തിൽ പ്രസ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നരകത്തിൽ സ്പർശിക്കൂല എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണത് അയിനുൻ ബക്കത്ത് മിൻ ഹസിയത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണ് അത് നരകത്തിൽ സ്പർശിക്കൂല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കാവൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കമിളച്ച കണ്ണിനെയും ആ മനുഷ്യനെയും നരകത്തിൽ സ്പർശിക്കൂല ഇനിയും നബിസല്ലാം അലൈസ്വല്ലം പറയുന്നു അള്ളാനെ ഓർത്ത് കരയുന്നതിന്റെ മഹത്വമാ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന സംഗതിയല്ല ാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയുമില്ല മിൻ കുത്തുറത്തൈ രണ്ട് തുള്ളികളേക്കാൾ രണ്ട് തരം തുള്ളികൾ പടച്ചവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തുള്ളികളാണ് ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി കുത്തുറത്തും മിന്ദുമോയിൻ ഫീ ഹസിയത്തില്ല പടച്ചവനെ പേടിച്ചിട്ട് വരുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളി രണ്ടാമത്തത് കുത്തുറത്തു ദമിൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടിയപ്പോൾ ചിന്തപ്പെട്ട രക്തത്തുള്ളി ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊന്നില്ല ഇത് രണ്ടും പടച്ചവർ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു തിരുമതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നിലക്ക് അമ്പിയാക്കളും മഹത്തുക്കളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി തീരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ പലതിനും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അവരായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളും അവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണത് ചിന്തിക്കണം അതേ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാലും നമുക്ക് കരയിൽ വരുന്നില്ല ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ ഒട്ടും വരുന്നില്ല ഒറ്റക്കിരുന്നാലും ഇല്ല കൂട്ടത്തിലുമില്ല കാരണം കൽബ് കടുത്തുറച്ചു പോയി കൽബ് കടുത്തുറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുലുക്കവുമില്ല കാരണം അത്രത്തോളം മനസ്സ് ദുഷിച്ചു പോയി പക്ഷേ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവര് അള്ളാന് ഓർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നരകം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കരയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ അത്യുന്നതമായ എന്ന് പറയുന്ന മഹാസദസ്സിലേക്ക് അത്യുന്ന ായ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പദവി ലഭിക്കുന്ന ഏക മനുഷ്യനല്ലേ മഹാനായ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം എന്നിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലമിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് പറയുന്നു റസൂലനോടരിക്കൽ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഖുർആൻ ഓദിത്തരൂ സഹാബിയോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ല ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഖുർആൻ ഓദിത്തരൂ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഖുർആൻ ഓദിത്തരികയോ ഖുർആൻ മുഴുവൻ അങ്ങേക്കല്ലേ അവതീർണമായത് പിന്നെ ഇനി അത് ഞാനൊന്ന് ഓദിത്തരാൻ എന്താ ഉള്ളത് അലൈസ്വല്ലമിന്റെ വിനയം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഞാനല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു അതേ ഇവന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹോ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊടുത്തു സൂറത്തു നിസ ആണ് തുടങ്ങിയത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു നിസാവ് സൂറത്തോതിയിട്ട് നിസാവ് സൂറത്തിലെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്നും അവർക്കുള്ള ഒരു സാക്ഷിയെ ഞാൻ പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ അലാഹുലായി ഷഹീദ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്നയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം എന്ന് ദവിതങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്ത് അതാന്റെ റസൂലങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കാലാ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇവന് മസൂദ് റതിയല്ലോഹു എന്നവനോട് പറയുന്നു ഹസ്ബുക്കൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര മതി എനിക്കിപ്പൊ അത്ര മതി എന്താ പിന്നെ നബി അങ്ങനെ പറയണ വിചാരിച്ച് ബിരമസൂദ് അറി അള്ളാഹു തലാൻ ഓത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഫൽത്തഫത്തു ഇലൈഹി ഞാൻ നബി തങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ിതങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പടച്ചറബ്ബി എല്ലാവർക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ രംഗാണ്ട് ഓർത്തു നമുക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ച് നരകത്തിലിടുന്ന് കേട്ടാലും ഒരു വിഷമം തോന്നൂല കൽബ് കടുത്തുറച്ചു പോയിരിക്കുകയ
قلبي يادرك الكلللو نبي صلى الله عليه وسلم പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് اللهم اني اعوذ بك من عين لا تدمع لا تدمع കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കാത്തവർ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അതേ കരയാനാവണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചു കുറച്ചു ചിരിച്ചോളൂ ധാരാളമായി കരഞ്ഞോളൂ ബിസല്ലാഹു അലീസ്വല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അതേ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ തന്നെ കുറിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മാഴിലമോ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാനെ കുറിച്ചും സ്വർഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചും പരലോകത്തെ കുറിച്ചും കബറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ